ஹாய் காய்ஸ் இன்றைக்கி சென்டர் ஆஃப் ஜி பற்றி பார்க்க போகிறோம் ஸோ இஜட் ஆஃப் ஜின்னு டின்னோட் பண்ணுவாங்க ஸோ இந்த சென்டர் ஆஃப் ஜி டெஃபினேஷன் என்ன சொல்லுது த சென்டர் இஜட் ஆஃப் ஜி ஆஃப் எ குரூப் ஜி இஸ் த செட் ஆஃப் ஆல் ஏ பிலாங்ஸ் டு ஜி சச் தட் ஏஎக்ஸ் ஈக்குவல் டு எக்ஸ் ஏ ஃபார் ஆல் எக்ஸ் பிலாங்ஸ் டு ஜி கிட்டத்தட்ட நார்மலைசரும் இதுவும் ஒன்று தான் பட் இங்கே ஃபார் ஆல் எக்ஸ் பிலாங்ஸ் டு ஜி ஓகேங்களா அங்கே ஃபார் சம் இதை மட்டும் புரிஞ்சுக்கோங்க ஏன்னா இந்த சென்டர் ஆஃப் ஜியும் நார்மலைசரும் குழப்பம் நான் ப்ரீவியஸ் வீடியோவில் நார்மலைசர் போட்டிருக்கேன் பார்க்காதவங்க பார்த்துருங்க நான் அதை டெஸ்கிரிப்ஷன் பாக்ஸ் அந்த லிங்க் டெஸ்கிரிப்ஷன் பாக்ஸில் கொடுக்குறேன் ஓகேங்களா ஸோ இதுவும் காம்படேட்டிவ் ப்ராப்பர்ட்டியை தான் சாட்டிஸ்ஃபை பண்ணும் ஓகே இப்போ ஒரு லெம்மா இருக்கு லெம்மா ஒரு ரிசல்ட் இருக்கு இந்த ரிசல்ட் என்ன சொல்றாங்கன்னா ஒரு எலமெண்ட் ஏன்னு எடுத்துக்கிறேன் அந்த எலமெண்ட் ஏ எங்க இருந்து எடுக்கிறேன்னா சென்டர் ஆஃப் ஜியில இருந்து எடுக்கிறேன் ஓகேங்களா அப்ப சென்டர் ஆஃப் ஜியில இருந்து எடுக்கிறேன்னா அது காமடேட்டிவ் ப்ராப்பர் அந்த எலமெண்ட் காமடேட்டிவ் ப்ராப்பர்ட்டியை சாட்டிஸ்ஃபை பண்ணும் ஓகே அப்படி இருந்ததுன்னா இஃப் அண்ட் ஓன்லி இஃப் கண்டிஷன்பா என்னன்னா குரூப்பும் நார்மலைசரும் ஈக்குவலா இருக்கும் இந்த ஏ வந்து சென்டர் ஆஃப் ஜியில இருந்து எடுத்திருந்தால் மட்டும் ஓகே சரி இது ஒண்ணு இன்னொன்னு குரூப் இப்போ ஒரு பைனைட் குரூப் எடுத்துக்கிறேன்ப்பா எடுத்துட்டு அதுல உள்ள ஏ ஒரு எலமெண்ட் ஏன்னு எடுக்கிறேன் அது எங்க இருந்து எடுக்கிறேன் சென்டர் ஆஃப் ஜில இருந்து எடுக்கிறேன் சென்டர் ஆஃப் ஜினா இந்த கண்டிஷனை சாட்டிஸ்ஃபை பண்றது ஓகேங்களா சோ அப்படி எடுத்தேன்னா ஆர்டர் ஆஃப் ஜியும் ஆர்டர் ஆஃப் என் ஆஃப் ஏ தட் மீன்ஸ் நார்மலைசரும் எப்படி இருக்குமா ஈக்குவலா இருக்குமா இது எப்ப ஈக்குவலா இருக்கும் ஜி ஃபைனைட் குரூப்பா இருக்கணும் அஸ் வெல் அஸ் ஏன்ற எலமெண்ட் சென்டர் ஆஃப் ஜில இருந்தால் மட்டும் இது பாசிபிள் ஓகே நெக்ஸ்ட் ஒரு தீரம் அதாவது இதெல்லாம் வந்து ஸ்டேட்மெண்ட் மட்டும் பார்த்துக்கோங்க ஏன்னா பிஜி டிஆர்பி லைன் சரி பாலிடெக்னிக் லெக்சர் போஸ்ட் டிஆர்பி எக்ஸாம்லையும் சரி இந்த ஒன்வெல்லாம் வந்து கேட் கேட்பாங்க ஓகேங்களா இது ஜஸ்ட் இதை வந்து கோத்ரூ பண்ணிட்டு போனீங்கன்னா உங்களுக்கு ஈஸியாக இருக்கும் சரி ஒரு தீரம் என்ன சொல்லுது இஃப் இப்போ ஒரு ஆர்டர் ஆஃப் ஜி இருக்குன்னு வச்சுக்கோங்களேன் இந்த ஆர்டர் ஆஃப் ஜி வந்து பி பவர் என்னா இருக்குது இதில் உள்ள பி வந்து நமக்கு பிரைம் நம்பராக இருக்குன்னு வச்சுக்கோங்களேன் அப்போ சென்டர் ஆஃப் ஜி இருக்குங்க இல்லையா ஜெட் ஆஃப் ஜி அங்கே ஐடென்டிட்டி இருக்காது அது ஐடென்டிட்டிக்கு ஈக்குவலாக இருக்காது இது இம்பார்ட்டன் ரிசல்ட் தீரம் இதுல ஒன் வேர்ட்ஸ் கேட்கலாம் அதாவது எப்படி கேட்பாங்கன்னா இப் ஆர்டர் ஆஃப் ஜி கொண்டு பீப்பா வரன் வேர் பி இஸ் அ பிரைம் நம்பர் தன் கொடுத்துட்டு இந்த இது ஈக்குவல் டு இஆ இருக்குமா நாட் ஈக்குவல் டு இஆ இருக்குமா லெஸ் தன்னா கிரேட்டர் தன்னா இந்த மாதிரி கேட்பாங்க ஜஸ்ட் கோ த்ரூ பண்ணீங்கன்னா உங்களுக்கு ரொம்ப ஈஸியா இருக்கும் யூஸ்ஃபுல்லா இருக்கும் நெக்ஸ்ட் ஒரு ரிசல்ட் ரிசல்ட் என்ன சொல்லுது ஆர்டர் ஆஃப் ஜி ஆர்டர் ஆஃப் ஜி பி ஸ்கொயர் ஓகேங்களா பி இஸ் அம் நம்பர் அப்போ அங்கே பி பவர் என் பார்த்தோம் ப்ரீவியஸ் ரிசல்ட்ல இது வந்து பி ஸ்கொயர் பி வந்து பிரைம் நம்பரா இருக்குன்னா இங்க இருக்கிற ஜி இருக்கு இல்லையா அது எபிலியன் குரூப்ப சாட்டிஸ்ஃபை பண்ணும் அது எபிலியனா இருக்கும் எபிலியன்னா என்னப்பா க்ளோசர் அசோசியேட்டிவ் ஐடென்டிட்டி இன்வர்ஸ் என்ன ஏன்னா இப்போ நான் சொல்ல இந்த தீரமும் ரொம்ப இம்பார்ட்டன் தீரம் காட்சிஸ் தீரம் இது ரொம்ப இம்பார்ட்டன் தீரம்ப்பா காட்சிஸ் தீரம் காட்சிஸ் தீரம் ஸ்டேட்மெண்ட் என்னன்னா இஃப் பி இஸ் அ பிரைம் நம்பர் ஓகேங்களா ஒரு பிரைம் நம்பர் இருக்கு அந்த பிரைம் நம்பர் பி ஆர்டர் ஆஃப் ஜியை டிவைட் பண்ணுச்சுன்னு வைங்களேன் அந்த பிரைம் நம்பர் பி ஆர்டர் ஆஃப் ஜியை டிவைட் பண்ணுச்சுன்னா ஜி ஹேஸ் அண்ட் element of order p புரியும் நினைக்கிறேன் என்ன என்ன சொல்றாங்க நான் சிம்பிளா ஒரு பிரைம் நம்பர் இருக்கு அந்த பிரைம் நம்பர் ஆர்டர் ஆஃப் ஜியை டிவைட் பண்ணுச்சு அப்படின்னா ஜியில ஏதோ ஒரு எலமெண்ட் இருக்கும் அந்த எலமெண்ட்டுக்கு ஆர்டர் இந்த பியா இருக்கும் 
இப்போ உதாரணத்துக்கு ஆர்டர் ஆஃப் ஜி வந்து ஃபிஃப்டீன் வச்சுக்கோங்களேன் இப்போ ஒரு ப்ரைம் நம்பர் த்ரீ எடுத்துக்கிறேன் த்ரீ கண்டிப்பாக ஃபிஃப்டீனை டிவைட் பண்ணும் அப்போ இந்த த்ரீ எலிமெண்ட் இருக்கு இல்லையா இந்த எலிமெண்ட் வந்து ஜிக்கு ஏதோ ஒரு எலிமெண்ட்டுக்கு ஆர்டராக இருக்கும் ஓகேங்களா புரிஞ்சு நினைக்கிறேன் அதாவது இந்த ஜி ஹேஸ் அன் எலிமெண்ட் ஆஃப் ஆர்டர் த்ரீ என்ன ஃபிஃப்டீனுக்கு த்ரீ மட்டும் தான் டிவைட் பண்ணுமா ஃபைவ் பண்ணாதான் கேட்டால் பண்ணுமே ஃபைவ் டிவைட்ஸ் ஃபிஃப்டீன் அப்போ ஜீல இருக்க ஏதோ ஒரு எலிமெண்ட்டுக்கு ஆர்டர் ஃபைவாகவும் இருக்கலாம் எலிமெண்ட் ஆஃப் ஆர்டர் ஃபைவ் ஸோ ஃபைவாகவும் இருக்கலாம் ஸோ சிம்பிள் பா காட்சி சீரம்னா என்னென்னா இஃப் பி இஸ் அ ப்ரைம் நம்பர் ஓகேங்களா P டிவைட்ஸ் ஆர்டர் ஆஃப் G ஒரு ப்ரைம் நம்பர் ஆர்டர் ஆஃப் ஜியை டிவைட் பண்ணுது எது P டிவைட் பண்ணுது அப்படின்னா G ஹேஸ் ஆன் எலிமெண்ட் ஆஃப் ஆர்டர் பி எந்த ஒரு ப்ரைம் நம்பர் ஆர்டர் ஆஃப் ஜியை டிவைட் பண்ணுதோ ஜி அந்த ப்ரைம் நம்பர் ஜியில் இருக்க ஏதோ ஒரு எலிமெண்ட்டுக்கு ஆர்டராக இருக்கும் சிம்பிள் பா அது அவ்வளோதான் இது ரொம்ப இம்பார்ட்டண்ட்டான தீரம் பா நெக்ஸ்ட் பார்ட்டிஷன் பார்க்க போகிறோம் பார்ட்டிஷனா என்ன அப்படின்னா மிஸ்டர் ராமானுஜன் சார் வந்து உடைய கான்ட்ரிபியூஷன் பாது அதாவது ஒரு நம்பரை எத்தனை விதமாக பி பிரிக்கலான்றது தான் பார்ட்டிஷன் இப்போ ஒன்றை ஒன்றை மட்டும் தான் பிரிக்க முடியும் அப்படியா ஒன்றா மட்டும் தான் எழுத முடியும் அப்போ எனக்கு பி ஆஃப் ஒன் வந்து ஒன்று இந்த பிரிக்கிறது இல்லையா அது வந்து பாசிட்டிவ் இன்டீஜராக தான் பிரிக்கணும் இதான் ரூல் பாசிட்டிவ் இன்டீஜராக தான் பிரிக்க முடியும் இப்போ டூ இருக்கு இல்லையா டூவை டூனு பிரிக்கலாம் ஒன் ப்ளஸ் ஒன்றுன்னு பிரிக்கலாம் அப்போ எத்தனை விதமாக நம்ம எழுதிக்கலாம் டூவை ரெண்டு விதமாக எழுதிக்கலாம் அப்போ பி ஆஃப் டூ வந்து டூ நெக்ஸ்ட் த்ரீ த்ரீய த்ரீன்னு எழுதிக்கலாம் டூ ப்ளஸ் ஒன்னுன்னு எழுதிக்கலாம் நெக்ஸ்ட் ஒன் ப்ளஸ் ஒன் ப்ளஸ் ஒன்னுன்னு எழுதிக்கலாம் எத்தனை விதமாக த்ரீ எழுதியிருக்கேன்ப்பா மூணு விதமாக என்னால் எழுத முடியுது அப்போ பார்ட்டிஷன் ஆஃப் த்ரீ வந்து த்ரீ இப்போ ஃபோர் பார்ப்போமே ஃபோரை ஃபோர்னு எழுதலாம் த்ரீ ப்ளஸ் ஒன் எழுதலாம் டூ ப்ளஸ் டூ எழுதலாம் டூ ப்ளஸ் ஒன் ப்ளஸ் ஒன்னுன்னு பிரிக்கலாம் ஒன் ப்ளஸ் ஒன் ப்ளஸ் ஒன் ப்ளஸ் ஒன்னுன்னு பிரிக்கலாம் எத்தனை விதமாக பிரிச்சிருக்கேன் ஒன் டூ த்ரீ ஃபோர் ஃபைவ் அப்போ பார்ட்டிஷன் ஆஃப் ஃபோர் வந்து ஃபைவ் ஸோ சிம்பிள் பார்ட்டிஷன்னா என்னென்னா பாசிட்டிவ் இன்டீஜர் வச்சு நம்பர் ஆஃப் வேஸாக பிரிக்கிறோம் இல்லையா ஒரு நம்பரை அதுதான் பார்ட்டிஷன் சொல்கிறாங்க மிஸ்டர் ராமானுஜன் சாருடைய கான்ட்ரிபியூஷன் இது ஓகேங்களா புரிஞ்சிருக்கும் நினைக்கிறேன் நெக்ஸ்ட் In S9. S9 ல சிக்மான் ஒரு வேல்யூ எடுக்கிறேன்ப்பா எப்படி எடுத்துக்கலாம் என்னன்னு எடுத்துக்கிறேன் ஒன் டூ த்ரீ ஃபோர் ஃபைவ் சிக்ஸ் செவன் எயிட் நைன் எடுத்துக்கிறேன் இரு 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 எஸ் சொல்ற சிக்மான் எப்படி எடுத்த அப்படின்னா ஒண்ணு இல்லப்பா எஸ் த்ரீய எப்படி எழுதலான்றத ப்ரீவியஸ் வீடியோல போட்டிருக்கேன் அதை ஒரு தடவை செக் பண்ணிட்டு வந்துருங்க அப்பதான் இது புரியும் இதை எப்படி எழுதிருக்கேன்றது அந்த வீடியோக்கான லிங்கை டிஸ்கிரிப்ஷனில் கொடுக்குறேன் சரி இப்போ இது தான் சிக்மா எஸ் நைனில் உள்ள ஒரு பெர்மிட்டேஷன் நான் எழுத்து எழுதுகிறேன் என்னென்ன ஒன் டூ த்ரீ ஃபோர் ஃபைவ் சிக்ஸ் செவன் எயிட் நைன் ஒன் த்ரீ டூ வேறு ஃபைவ் சிக்ஸ் ஃபோர் செவன் நைன் எயிட் இப்படி எழுதுகிறேன் இல்லையா இதில் நம்மளால் சைக்கிள் டீகாம்போசிஷன் கண்டுபிடிக்க முடியும் அப்போ இது எதுக்கு நான் எழுதியிருக்கேன்னா சைக்கிள் டீகாம்போசிஷன் எப்படி கண்டுபிடிக்கிறது சைக்கிள் டீகாம்போஷன் எப்படி கண்டுபிடிக்கிறது ஒரு எஸ் நைன்ல சிக்மா எடுத்துக்கிறேன் இந்த சிக்மாக்கு சைக்கிள் டீகாம்போஷன் என்ன எப்படி ஃபைன் பண்றது அப்படின்னா பார்க்க போறோம் இப்போ அதை வந்து இப்போ எப்படி எழுதுறேன்னு பாருங்க இப்போ ஒன்னு ஒன் மட்டும் தான் எழுத முடியும் ஓகேங்களா சைக்கிளா எழுத போறேன் டூ த்ரீ த்ரீ கோஸ் டு டூ அப்போ இங்க டூ த்ரீ மட்டும் தான் எழுத முடியும் ஃபோர் கோஸ் டு ஃபைவ் ஃபைவ் கோஸ் டு சிக்ஸ் சிக்ஸ் கோஸ் டு ஃபோர் அப்ப இது ஒரு சைக்கிள் ஃபோர் ஃபைவ் சிக்ஸ் செவன் டு செவன் தான் போகுது அப்போ செவன் மட்டும்தான் எழுத முடியும் அடுத்து பாருங்களேன் எயிட் கோஸ் டு நைன் நைன் கோஸ் டு எயிட் இது ஒரு சைக்கிள் அப்போ எயிட்டு நைன் ஸோ இப்படி தான் என்ன எழுத முடியுது அப்போ இது ஒவ்வொன்றுத்துக்கு லென்த்து போடுங்க இதுக்கான லென்த்து ஒன்று லென்த்துன்னா என்ன நம்பர் ஆஃப் எலமெண்ட்ஸ் தான் இதில் எத்தனை நம்பர்ஸ் இருக்கு ரெண்டு லென்த்து இது ஒன் டூ த்ரீ இதுக்கான லென்த்து த்ரீ இதுக்கு ஒன்று இதுக்கு இதுக்கான லென்த் ஒன் அண்ட் டூன்றது டூ சரியா அப்போ சிக்மா ஹாஸ் சைக்கிள் decomposition of enappa onnu illa apdi varisa eludhu 1 comma 1 comma 2 comma 2 comma 
த்ரீ அவ்வளோதான்ப்பா ஒரு பெர்மிட்டேஷனுக்கு சைக்கிள் டீ காம்போஷன் கண்டுபிடிக்க சொல்லியிருக்காங்க அப்படின்னா இவ்வளோதான் இன்னொரு எக்ஸாம்பிள் போடுவோமா இன்னொரு எக்ஸாம்பிள் சிக்மான்னு எடுத்துக்கிறேன் அதே சைக்கிள் டீ காம்போஷன் கண்டுபிடிக்க போகிறேன் ஏதோ ஒன்று மாற்றி எழுதிக்கோங்க டூ ஒன் த்ரீ ஃபைவ் ஃபோர் இப்படி எழுதிக்கிறேன் அப்போ இதுக்கு எப்படி எழுதிக்கலாம் ஒன் கோஸ் டு டூ டூ கோஸ் டு ஒன் அப்போ எப்படி எழுதிக்கலாம் ஒன் டூ த்ரீ மட்டும் தனியாக இருக்குது ஃபோர் கோஸ் டு ஃபைவ் ஃபைவ் கோஸ் டு ஃபோர் ஸோ இது ஒரு சைக்கிள் எழுதியா சார் ஒன் கோஸ் டு டூ டூ கோஸ் டு ஒன் ஒரு சைக்கிள் எழுதிட்டேன் த்ரீ எழுதிட்டேன் ஃபோர் கோஸ் டு ஃபைவ் ஃபைவ் கோஸ் டு ஃபோர் இது ஒரு சைக்கிள் எழுதிட்டேன் அப்போ இதுக்கான சைக்கிளுக்கு லென்த் என்ன இது ஒன்று சாரி இது டூ இது ஒன் அகைன் இது டூ அப்போ சிக்மா ஹேஸ் சைக்கிள் டீ காம்போசிஷன் என்னதுப்பா சிம்பிள் சொல்லியிருக்கேன் இல்லையா ஒன் வரிசை எடுத்து எழுத வேண்டியதான் டூ டூ இவ்வளோதான்ப்பா நெக்ஸ்ட்டு ஒரு ரிசல்ட் ரிசல்ட் என்னன்னா டூ பெர்மிட்டேஷன் இன் எஸ்என் அப்போ எஸ்என் எஸ்என் எஸ் ஒன் எஸ் டூ எஸ் த்ரீ எஸ் த்ரீ எப்படி எழுதியிருக்கிறதுன்னு நீங்கள் பார்த்துருப்பீங்க ஸோ அந்த மாதிரி எஸ்என்ல இருக்கிற ரெண்டு பெர்மிட்டேஷன் வந்து கான்ஜிகேட்டாக இருக்குதுன்னு வச்சுக்கோங்களேன் டூ பெர்மிட்டேஷன் இன் எஸ்என் ஆர் கான்ஜிகேட் அப்படின்னா இஃப் அண்ட் ஒன்லி இஃப் கண்டிஷன் பண்ணும் அப்போ தே ஹாவ் சேம் சைக்கிள் டி காம்போசிஷன் அப்போ எஸ்என்ல இருக்க ரெண்டு பெர்மிட்டேஷன் வந்து கான்ஜிகேட்டா இருக்குதுன்னா அது கண்டிப்பா அந்த ரெண்டு பெர்மிட்டேஷனுக்கும் சேம் சைக்கிள் டி காம்போசிஷனா தான் இருக்கும் இஃப் அண்ட் ஒன்லி இஃப் கண்டிஷன் எந்த ரெண்டு பெர்மிட்டேஷனுக்கு சேம் சைக்கிள் டீ காம்போஷனா இருக்குதோ அந்த ரெண்டு பெர்மிட்டேஷனும் எப்படி இருக்கும் காஞ்சிகேட்டா இருக்கும் இது ஒரு ரிசல்ட்பா நெக்ஸ்ட் ஒரு ப்ராப்ளம் பார்ப்போம் இப்போ ப்ராப்ளம் ஒரு தியரியா பார்த்துக்கிட்டு இருந்துட்டோம் சரி ஒரு ப்ராப்ளம் கொஞ்சம் கொஞ்சம் ரிலாக்ஸ் பண்ணிட்டு வரலாம் இப்போ தீட்டா வந்து ஒரு பெர்மிட்டேஷன் கொடுத்துருக்காங்க ஒன் டூ த்ரீ ஃபோர் செவன் ஒரு பெர்மிட்டேஷன் கொடுத்துருக்காங்க ஓகேங்களா அடுத்து சிக்மான்னு ஒரு பெர்மிட்டேஷன் கொடுத்துருக்காங்க என்னன்னா ஃபைவ் சிக்ஸ் செவன் த்ரீ ஃபோர் டூ இதை கொடுத்துட்டு என்ன கேட்டிருக்காங்க அப்படின்னா தீட்டா இன்வர்ஸ் சிக்மா தீட்டா இதை ஃபைன் பண்ண போகிறோம் இதை எப்படி ஃபைன் பண்ணலாம் சரி வாங்க ஃபஸ்ட்டு தீட்டா இப்போ இதை பெர்மிட்டேஷனாக எப்படி எழுதுறது இதில் என்னென்ன நம்பர் பிளே ஆகிருக்கு ஒன்லேருந்து செவன் வரையும் பிளே ஆகிருக்கு ஒன் டூ த்ரீ ஃபோர் ஃபைவ் சிக்ஸ் செவன் பிளே ஆயிடுச்சு சரி ஒன் டூ த்ரீ ஒன் கோஸ் டு டூ டூ கோஸ் டு த்ரீ த்ரீ கோஸ் டு ஒன் இதோட சைக்கிள் ஃபோர் கோஸ் டு செவன் செவன் கோஸ் டு ஃபோர் அப்போ ஃபைவ் சிக்ஸ் அப்படியே வந்துடும் ஆமாவா சார் தீட்டாவா எழுதியாச்சு இப்போ சிக்மாவா எழுதுவோம் இதுவும் செவன் பிளே பண்ணுது ஒன் டூ த்ரீ ஃபோர் ஃபைவ் சிக்ஸ் செவன் ஓகேங்களா சரி ஃபைவ் கோஸ் டு சிக்ஸ் சிக்ஸ் கோஸ் டு செவன் ஃபைவ் கோஸ் டு சாரி செவன் கோஸ் டு ஃபைவ் இது ஒரு சைக்கிள் நெக்ஸ்ட் த்ரீ கோஸ் டு ஃபோர் ஃபோர் கோஸ் டு டூ டூ கோஸ் டு த்ரீ இது ஒரு சைக்கிள் இந்த ஒன்று அப்படியே வந்தோம் சிக்மா எடுத்து எழுதிட்டேன்ப்பா இப்போ தீட்டா இன்வர்ஸும் சிக்மா தீட்டா இன்வர்ஸ் சிக்மா தீட்டா எப்படி கண்டுபிடிக்கிறது முதல் தீட்டா இன்வர்ஸ் எப்படி கண்டுபிடிக்கிறது அப்படின்றத ஃபஸ்ட்டு பார்ப்போம் ஒன்றும் இல்லை அந்த தீட்டா கண்டுபிடிச்சிருக்கோம் இல்லையா இதை தலைகிலாம் எழுதுங்க எப்படின்னா டூ த்ரீ ஒன் செவன் ஃபைவ் சிக்ஸ் ஃபோர் இதை ஃபஸ்ட் எழுதிட்டு கீழே ஒன் டூ த்ரீ ஃபோர் ஃபைவ் சிக்ஸ் செவன் எழுதிட்டு அதாவது தலைகில எழுதிருக்கேன் ஃபஸ்ட்டு அதாவது டூ த்ரீ ஒன் செவன் ஃபைவ் சிக்ஸ் ஃபோரை ஃபஸ்ட்டாகவும் மேலே இருக்க ஒன் டூ த்ரீ ஃபோர் ஃபைவ் சிக்ஸ் செவனை கீழேயும் எழுதியாச்சு சரி இப்போ இதை ஆர்டர் ஆர்டர் பண்ண போகிறேன் ஃபஸ்ட்டு ஒன் தானே வேணும் இங்கே இப்போ ஒன்றுக்கு நேராக த்ரீ இருக்குது இது எழுதிட்டே நெக்ஸ்ட்டு டூ வேணும் டூக்கு நேராக ஒன்று அடுத்து த்ரீ வேணும் த்ரீக்கு நேராக டூ அடுத்து ஃபோர் ஃபோருக்கு நேராக செவன் அடுத்து ஃபைவ் ஃபைவ்க்கு நேராக ஃபைவ் அடுத்து சிக்ஸ் சிக்ஸ் கோஸ் டு சிக்ஸ் அடுத்து செவன் கோஸ் டு ஃபோர் இதுதான்ப்பா தீட்டா இன்வர்ஸ் சிம்பிளாக இருக்கு இல்லையா 
இப்போ என்ன பண்ண போகிறோம் தீட்டா இன்வர்ஸு சிக்மா தீட்டா இதை மூணே என்ன பண்ண போகிறோம் மல்டிப்ளை பண்ண போகிறோம் பண்ணிடுவோமா சரி என்னென்னா தீட்டா இன்வர்ஸு சிக்மா தீட்டா தீட்டா இன்வர்ஸ் கண்டுபிடிச்சிருக்கோம் பாரு ஒன் டூ த்ரீ ஃபோர் ஃபைவ் சிக்ஸ் செவன் இது தீட்டா இன்வர்ஸு சிக்மா என்னப்பா மேலே கண்டுபிடிச்சிருக்கோம் பார்த்தியா இதுதான் சிக்மா ஒன் டூ த்ரீ ஃபோர் ஃபைவ் சிக்ஸ் செவனாக ஃபஸ்ட் எழுதிடுறேன் ஒன் டூ த்ரீ ஃபோர் ஃபைவ் சிக்ஸ் செவன் எழுதிட்டு ஒன் த்ரீ ஃபோர் டூ சிக்ஸ் செவன் ஃபைவ் அடுத்து தீட்டா வேணும் இல்லையா மேலே இருக்கு பாருங்க தீட்டா அதை எழுதணும் ஒன் டூ த்ரீ ஃபோர் ஃபைவ் சிக்ஸ் செவன் எழுதினேன் என்னென்னு டூ த்ரீ ஒன் செவன் டூ த்ரீ ஒன் செவன் ஃபைவ் சிக்ஸ் ஃபோர் ஓகேங்களா இப்போ பார்ப்போம் பாருங்கள் ப்ராப்ளம் ஒன் கோஸ் டூ இங்கே ஒன் டூ த்ரீ ஃபோர் ஃபைவ் சிக்ஸ் செவன் எழுதிக்கிறேன் ஒன் கோஸ் டூ த்ரீ த்ரீ கோஸ் டூ ஃபோர் ஃபோர் கோஸ் டூ செவன் இவ்வளோதான் இப்படி தான் பண்ணணும் டூ கோஸ் டூ ஒன் ஒன் கோஸ் டூ ஒன் ஒன் கோஸ் டூ டூ த்ரீ கோஸ் டூ 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 கோஸ் டூ த்ரீ த்ரீ கோஸ் டூ ஒன்னு ஃபோர் கோஸ் டூ செவன் செவன் கோஸ் டூ ஃபைவ் ஃபைவ் கோஸ் டூ ஃபைவ் அடுத்து ஃபைவ் கோஸ் டூ ஃபைவ் ஃபைவ் கோஸ் டூ சிக்ஸ் சிக்ஸ் கோஸ் டூ சிக்ஸ் சிக்ஸ் கோஸ் டூ சிக்ஸ் சிக்ஸ் கோஸ் டூ செவன் செவன் கோஸ் டூ ஃபோர் செவன் கோஸ் டூ ஃபோர் ஃபோர் கோஸ் டூ 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 கோஸ் டூ த்ரீ இது எப்படி சைக்கிள் எழுதுறேன்னு பாருங்கள் ஒன் செவன் ஒன் செவன் செவன் த்ரீ த்ரீ கோஸ் டூ ஒன் இது ஒரு சைக்கிள் நெக்ஸ்ட்டு சேம் இருக்கிறத விட்டுருங்க ஃபோர் கோஸ் டூ ஃபைவ் ஃபைவ் கோஸ் டூ சிக்ஸ் சிக்ஸ் கோஸ் டூ ஃபோர் அப்போ ஃபோர் ஃபைவ் சிக்ஸ் இது ஒரு சைக்கிள் அப்போ ஆன்சர் வந்து தீட்டா இன்வர்ஸ் சிக்மா தீட்டா இதுக்கு இதுதான் ஆன்சர் தேங்க்யூ